অজানা এক আতঙ্কে ভুগছেন দুর্বৃত্তদের আগুনে পুরে নিহত মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরত জাহান রাফির পরিবারের সদস্যরা মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে তাদের আতঙ্কের কথা জানিয়ে নিরাপত্তা চেয়েছেন তারা নুসরতের বড় ভাই মামলার বাদী মাহমুদুল হাসান নৌমান ফেনী তিন আসনের সংসদ সদস্য লেফট জেনারেল মাসুদুদ্দিন চৌধুরীকে বলেন আমরা আসামি করিনি এমন লোককে পিবিআই মামলা তদন্তের স্বার্থে গ্রেফতার করেছে পিবিআই বলছে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে গ্রেফতারকৃতদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিন্তু তাদের আত্মীয় স্বজনরা কারাগারের বাইরে আছেন যে কোনো সময় বিপদ বা অঘটনের আশঙ্কা করে আমরা এক অজানা আতঙ্কে রয়েছি এ সময় সংসদ সদস্য সান্ত্বনা দিয়ে নুসরাত পরিবারকে জানান মামলার রায় হওয়া পর্যন্ত তাদের পরিবারের নিরাপত্তায় পুলিশ মোতায়েন থাকবে কোন ভয় বা আতঙ্কে না থেকে নির্ভয়ে থাকার আহ্বান জানান সংসদ সদস্য বুধবার নুসরাতের বাড়িতে সরে জমিনে গিয়ে দেখা যায় একই চিত্র নুসরাতের দুই ভাই ও বাবা জানালেন সেই অজানা আতঙ্কের কথা তাদের দাবি মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত যেন তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় বর্তমানে কেউ তাদেরকে হুমকি দিচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তারা জানান এখন পর্যন্ত কেউ প্রকাশে হুমকি না দিল কারাবন্দি আসামিদের স্বজনদের আচার আচরণ সন্দেহজনক তাদের আচার আচরণ উদ্বেগজনক বলে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ছেন নুসরাতের পরিবার নুসরাতের পরিবারের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও শঙ্কার কথা উল্লেখ করে তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যাপারে জানতে চাইলে সোনাগাজী মডেল থানা পরিদর্শক মোহাম্মদ কামাল হোসেন জানান নুসরাতের বাড়ি ও তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে গত এপ্রিল থেকেই পুলিশ মোতায়েন রয়েছে শুধু মামলার রায় নয় যতদিন পর্যন্ত নুসরাতের পরিবারের নিরাপত্তা চাইবে ততদিন পর্যন্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে নুসরাতের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর শঙ্কার কারণ নেই সোনাগাজীতে নিহত মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফিকে পুড়িয়ে হত্যাকাণ্ডে চার পুলিশের গাফলতি খোঁজ পেয়েছে পুলিশ সদর দফতরের তদন্ত কমিটি এই তালিকায় সোনাগাজী মডেল থানার সাবেক ওসি মোয়াজ্জেম হোসেন সহ জেলা পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তারা রয়েছেন তদন্ত কমিটি এই চার পুলিশের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতি দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতার অভাব ভুক্ত ভোগীকে নিরাপত্তা না দিয়ে উল্টো হয়রানি জিজ্ঞাসাবাদের নামে ভিডিও ধারণ করে তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া জন হয়রানির অভিযোগ এনে থানায় মামলা দায়েরের পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া ও নুসরাতের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন তুলিয়ে দেওয়ার পরও নীরব ভূমিকার সত্যতার পেয়েছে চলতি মাসের ভেতরেই তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয় এছাড়াও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলার বিরুদ্ধে আরও শিক্ষার্থীকে জন হয়রানি নিয়োগ বাণিজ্য অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগের সততা মিলেছে সব কিছু জেনেও পরিচালনা পর্ষদ সদস্য ও স্থানীয় প্রশাসনের নীরব ভূমিকার কারণে তাদেরকেও দায়ী করা হয় সব কিছু মিলিয়ে অন্তত পঁচিশ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে শীঘ্রই পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে পুলিশ সদর দপ্তরে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ডিজি আই রুহুল আমিন গণমাধ্যমকে বলেন আমরা ঘটনাস্থলে চার দিন অবস্থান করে তদন্ত করেছি মাদ্রাসা শিক্ষক নুসরাতের পরিবার সহ আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি আমাদের তদন্তে নুসরাতকে আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য অনেকের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছি এদের মধ্যে সোনাগাজী থানার ওসি সহ জেলা পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দায়িত্ব গাফলতির অভিযোগ পেয়েছে সত্যতা যাচ্ছে জন্য দ্বিতীয় দফায় তদন্ত কমিটির দুজন কর্মকর্তা আরও কয়েকজন জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তিনি বলেন আমরা পুরো ঘটনাটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করছি এখন পর্যন্ত যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত প্রতিবেদন তাদের বিরুদ্ধেই দেওয়া হবে অভিযুক্ত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না এক প্রশ্নের জবাবে ডিআইজি বলেন এই ঘটনা অন্তত চারজন পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের কর্তব্য কাজে চরম আন্তরিক অভাব ও গাফিলতির প্রমাণ পেয়েছে আমাদের তদন্ত প্রতিবেদনে তাদের বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে কিনা বা কি শাস্তি হতে পারে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন প্রতিবেদনে আমরা যার বিরুদ্ধে যে অভিযোগের সততা পেয়েছি সেগুলো তুলে ধরব আশা করি মে মাসের আটাইশ তারিখের মধ্যেই প্রতিবেদন জমা দেব আর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আলাদা বিভাগ আছে প্রতিবেদন দেওয়ার পর সেই বিভাগ হয়তো অভিযুক্তদের ডেকে আনবেন তাদের বক্তব্য শুনবে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে কি শাস্তি দেওয়া হবে পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র বলছে নুসরত তার মামলার এখন পর্যন্ত চল্লিশ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে তদন্ত কমিটি এদের মধ্যে ওই মাদ্রাসার শিক্ষক মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদ সদস্য নুসরাতের পরিবার স্থানীয় পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাংবাদিক শিক্ষার্থী স্থানীয় প্রশাসন পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সদস্য রয়েছেন তদন্ত কমিটির জিজ্ঞাসাবাদে নুসরাত হত্যাকাণ্ডের পুলিশের সদস্যদের পাশাপাশি অন্তত পঁচিশ জনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হবে এ সূত্র আরও বলছে জন হয়রানির অভিযোগ এনে থানায় নুসরাতের মামলা নিতে অনীহা মামলার পর নুসরাতের নিরাপত্তা থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভিডিও ধারণ করে সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া নুসরাতের গায়ে আগুন দেওয়ার পরে ঘটনা আত্মহত্যা বলে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা টাকার বিনিময়
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভানেত্রী আফরোজা আব্বাস বলছেন দেশে এখন গণতন্ত্র নেই আছে শুধু দর্শন ও গণহত্যা দেশে খুন দর্শন ও গুমের বিচার এখন হয় না দেশে বিচারহীন সংস্কৃতির কারণে খুন দর্শন ও গুম বেড়েই চলছে দেশে যদি ন্যায় বিচার থাকতো একটি দর্শন ও গণহত্যার বিচার হতো তাহলে নুসরাত আগুনে পুরে জীবন দিতে হতো না বুধবার দুপুরে সোনাগাজীর উপজেলা মহিলা দলের আয়োজনে সোনাগাজী বাজারের জিরো পয়েন্টে এক মানব বন্দনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি দুপুর বারোটায় মানব বন্দন শেষে তারা পৌরো এলাকার উত্তর চরকান্দিয়া গ্রামের নুসরাতের বাড়িতে গিয়ে নুসরাতের মা সহ পরিবার সদস্যদের সমবেদনা জানান আফরোজ আব্বাস মির্জা আব্বাসের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে নুসরাতের পরিবারকে এক লাখ টাকা ও সৌদি আরব রিয়াদ বিএনপির পক্ষ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার অনুদান তুলে দেন স্ত্রী আফরোজা আব্বাস আফরোজ আব্বাস বলেন নারী শিশু দর্শকদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না অনেকে হয়েছে মনে রাখবেন আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না নুসরাতের খুনিদের শুধু গ্রেফতার করলেই হবে না তার পরিবারকে টাকা দিলে তার বাইকে চাকরি দিলে নেয় বিচার প্রতিষ্ঠা হবে না তার খুনিদেরকে ধরে প্রকাশে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করতে হবে যতক্ষণ খুনিদের মৃত্যু নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখতে হবে তিনি বলছেন এই সরকার বলছে সরকার নারী সরকার অথচ এই সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি নারী দর্শিত আর নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে মিথ্যা মামলায় আমাদের কারাবন্দী নেত্রী বেগম খালদা জিয়া এবং তারেক রহমানের নির্দেশে আমরা দেশব্যাপী নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি আমাদের নেতাদের নির্দেশে যেখানে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে সেখানে যেন মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ ঝাঁপিয়ে পড়েন তোরা রাফিকে ডেকে মামলা তুলতে চাপ দিবি রাজি না হলে তাকে খুন করবি তোরা বিষয়টি মাদ্রাসার গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিন ও কাউন্সিলের মাকসুদের জানাবি তারা তোদের যে কোনো ধরনের সহযোগিতা করবে তিনি এপ্রিল ফেনী কারাগারের মাদ্রাসার বহিষ্কৃত অধ্যক্ষ সিয়াজুদ্দোলার সঙ্গে সাদাত হোসেন শামীম নুরুদ্দিন সহ অন্য অনুসারীরা সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাদের এমন নির্দেশ দেন রাফিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা মামলার গ্রেফতার হওয়া শাহাদাত হোসেন শামীম নুরুদ্দিন ও হাফেজ আব্দুল কাদের সহ আটজন আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির একশো তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন তাদের বক্তব্য উঠে এসেছে এসব তথ্য এদিকে ফেনী সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে আগুনে পোড়ানোর আগে পরে স্থানীয় পুলিশের দায়িত্বে অবহেলার তথ্য পেয়েছে পুলিশের তদন্ত কমিটি পুলিশ সদর দফতরের তদন্ত টিমের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আমাদেরকে আরও জানান তদন্তে ফেনীর পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম সরকার এবং সোনাগাজী থানার সাবেক ওসি মোয়াজেম হোসেনের বিরুদ্ধে নতুন অনেক তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে শুধু তাই নয় জিজ্ঞাসাবাদে থানার বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং এসপির বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া গেছে বেশ কিছু গরমিল এ পর্যন্ত দুই দফায় মোট একচল্লিশ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এর মধ্যে এসপি এবং ওসি সহ দশ পুলিশ সদস্য রাফির পরিবারের সদস্য মাদ্রাসার গভর্নিং বোর্ডের সদস্য এবং বেশ কয়েকজন সাংবাদিক রয়েছেন সূত্র জানায় স্বীকারোক্তিতে শাহাদাত হোসেন শামীম আদালতে জানিয়েছেন অধ্যক্ষের সব গোপন বিষয়ে তিনি জানতেন অবৈধ আয়ের ভাগও পেতেন আমি মাদ্রাসা ছাত্রলীগের সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিন ও কাউন্সিল মাকসুদর আশ্রয়ের ও নির্দেশনার রাজনীতি করি আদালতে হুজুরের বিরুদ্ধে আনা মামলাগুলো আমি দেখাশোনা করি রাফির জন্য হয়রানির ঘটনার পর তিন আটাশে মার্চ শেখ মামুন রাফির পক্ষে মানব বন্দন করলে আমরা পাল্টা হুজুরের পক্ষে মানব বন্দন করি এসব কর্মকাণ্ডে আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিল মাকসুদ কাউন্সিলর আর সমর্থন করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন আমরা অনেক শিক্ষার্থীকে জোর করে ভয়ভীতি দেখে মানব বন্দনে নিয়ে আসি পাল্টা পাল্টে মানব বন্দন করলেও স্থানীয় পুলিশ আমাদের কোনো বাধা দেয়নি আমার সঙ্গে কাউন্সিল মাকসুদ ও আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিন যোগাযোগ রাখে মানব বন্দনে আমরা যারা সক্রিয় ছিলাম সবাই হুজুরের কাজ থেকে সুবিধা নিতাম মাহবুব নামে হুজুরের এক ভাগিনা স্থানীয় পত্রিকায় কাজ করে সে নেয় অপপ্রচার চালানোর দায়িত্ব সাদাত হোসেন শামীম আদালত আরও বলেন একই এপ্রিল রুহুল আমিন ও কাউন্সিল মাকসুদের পরামর্শে এসপি ও ডিসিকে স্মারকলিপি দিয়ে আমি নুরুদ্দিন আব্দুল কাদের জাবেদ জোবাইয়ের হুজুরের দুই ছেলে মিশু আদনান ইমরান হোসেন মামুন রানা নুরুদ্দিন শরীফ হোসেন শরীফ ও মাহবুব জেলখানায় গিয়ে অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলার সঙ্গে দেখা করি হুজুর জানতে চান তার মুক্তির জন্য কি করেছি তিনি বলেন কাউন্সিলর মাকসুদ ও রুহুল আমিনের সঙ্গে দেখা করতে তিনি এপ্রিল আমরা সবাই আবার দেখা করতে গেলে হুজুর আমাদের হুকুম দেয় অতি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে রাফিকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে এবং প্রয়োজনে কাউন্সিলর মাকসুদের সঙ্গে আলাপ করে রাফিকে হত্যা করতে তিনি আমাকে নুরুদ্দিন ও আব্দুল কাদেরের আলাদাভাবে এই নির্দেশ দেন তিনি আমাদের বলেন টাকা পয়সা যা লাগে দেব প্রয়োজনে কাউন্সিলর মাকসুদ দেবে আমরা তিনজন অন্য সবাইকে হুজুরের হুকুম সম্পর্কে জানালে এতে একমত পোষণ করেন এলাকায় এসে কাউন্সিলর মাকসুদকে বিষয়টি জানালে তিনি দশ টাকা দিয়ে 
আমাদের বৈঠক করতে বলেন সেলিম স্যার দেন পাঁচ হাজার টাকা আমরা তিন এপ্রিল সন্ধ্যার পর মাদ্রাসার পশ্চিম হোস্টেলে বৈঠকে বসি সেখানে অধ্যক্ষ মুক্তি পরিষদ গঠন করি নুরুদ্দিন আহ্বায়ক আমি যুগ্ম আহ্বায়ক এবং মহিউদ্দিন সাকিলকে সদস্য সচিব করা হয় আমরা যারা কারাগারে গিয়েছিলাম তারা সবাই ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম আমরা সবাই হুজুরের মুক্তির যে কোনো পদক্ষেপে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করি পরদিন চারই এপ্রিল রাত নয়টায় আমরা একই স্থানে রাফিকে হত্যার বিষয়ে গোপন বৈঠকে বসি আমি নুরুদ্দিন ও হাফেজ আব্দুল কাদের হত্যার পরিকল্পনা উপস্থাপন করি এদিকে স্থানীয় পুলিশের দায়িত্বের অবহেলা ক্ষতি দেখতে গঠিত পুলিশ সদর দফতরের তদন্ত কমিটির প্রধান ডিআইজি এস এম রুহুল আমিন আমাদেরকে বলেন তদন্তের জন্য যেসব তথ্য প্রমাণ দরকার সেগুলো আমরা পেয়েছি এখন প্রতিবেদন লেখার কাজ চলছে আশা করছি দ্রুত সময়ের মধ্যেই প্রতিবেদন জমা দেওয়া সম্ভব হবে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগে এ নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুলিশের অন্য এক কর্মকর্তা আমাদেরকে বলেন রাফি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে ওসি মজেম এমন তথ্য ছড়িয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এ সংক্রান্ত বয়েস রেকর্ড সংগ্রহ করার চেষ্টা চলছে তবে এরই মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি অডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশের দায়িত্বশীল এই কর্মকর্তা বলেন ওসি এবং এসপির বক্তব্য পাওয়া গেছে দায়িত্বে অবহেলা ছাড়া তারা নিজ পদে যোগ্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে রাফির গায়ে আগুন দেওয়ার ঘটনাটি এসপিকে কেন জানানো হয়েছে সে বিষয়ে থানা কর্মকর্তা এবং এসপির বক্তব্যের মধ্যে গরমিল পাওয়া গেছে এসপি বলছেন খাগড়াচুইতে আমার একটি পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান ছিল রামগড় পার হওয়ার পর ঘটনাটি শুনেছি এরপর আমি আর খাগড়াচুইতে না গিয়ে ফিনিতেই ফিরে আসি এই বিষয়ে থানার কর্মকর্তাদের বক্তব্য হল এসপিকে সব বিষয়ে সময় মতো জানানো হয়েছিল শুধু আগুন দেওয়ার ঘটনাই নয় এর আগে রাফি ওপর চুন হামলা এবং শীলতা হানির ঘটনাও যথাসময়ে জানানো হয়েছিল কিন্তু এসপির কাছ থেকে দায়িত্বশীল নির্দেশনা আসেনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে তদন্ত কমিটির ওই সদস্য জানান ওসি কখন ঘটনাটি ঘটিয়েছেন সে বিষয়টি এখনো তদন্ত কমিটির কাছে স্পষ্ট নয় এটি নির্ধারণের কাজ চলছে তদন্ত প্রতিবেদন চুন হামলা শ্লীলতা হানির চেষ্টা মামলা রুজুর প্রক্রিয়া এবং মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুত তোলার অপকর্মের পরিস্থিতি সহ সব বিষয় তুলে ধরা হবে তিনি বলেন এসপি এবং ওসির সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে তারা ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি পুলিশ সদর দপ্তরের এ আইজি সোহেল রানা আমাদেরকে বলেন বিষয়টি খুব সিরিয়াসলি দেখা হচ্ছে তদন্তের জন্য পুলিশ সদর দপ্তর যে কমিটি গঠন করেছে সেটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি স্বাধীনভাবে প্রতিবেদন দাখিল করবে এতে যার বিরুদ্ধে দায়িত্ব অবহেলা বা অন্যান্য অভিযোগের সত্যতা মিলবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কারণ কোনো পুলিশ সদস্যের ব্যক্তিগত দায় গোটা বাহিনী নেবে না